葡萄养花的人啊，家里买了一柜子的肥料啊，你还是养不活、养不好。为啥？因为你病急乱投医，你不了解本质。你关注的养花博主也好，主播也好啊，今天卖这个，明天卖那个，后天卖那个，你买的速度永远比不上他更新的速度啊。本质上来讲，植物需求量就那么多，大林家、钙镁硫、铁锰锌等等。十几种元素加上植物能够直接吸收的一些小分子有机物，你要了解谁吸收肥料啊？绝大多数这个肥料啊，它以离子的形态被根系所吸收啊。第一个你知道根系吸收肥料啊，第二个你要了解谁把这些氮磷钾、钙镁硫、铁锰锌转化的，那么是谁？是叶片？是谁？是光照。啊，叶片进行进行光合作用，叶片的蒸发拉力，通过水分的一个蒸发，它这个拉力啊，这个根系吸水的同时啊，把这些氮磷钾给吸收进来，然后重点在哪？在叶片在阳光下进行光合作用，它转化成植物所需要的一些有机物啊，它进行生长，跟人吃饭是一样，是吧？你不是吃猪蹄儿，明天你脚就长成十二的啊，它得转化你本身能量代谢的一些有机的一些物质，这个是本质啊。那么通过这个本质，咱们了解到你需要什么肥，你。你怎么施肥？是不是？本质第一个就是我说的，植物到家以后，植物换盆以后，你不能用以盐为主的这些肥料，就是我刚才说的啊，氮磷钾、钙镁硫、铁锰锌，包含它说明书上明确标注的这些啊，氮多少比例啊，你磷多少比例，这个钾多少比例，这些肥。吃进土壤当中有没有用？没有用，因为它不吸收，根系没长好，没发育，它不吸收，懂了吗？你施加这些肥料，反而你往土壤当中去加盐啊！有一句话，往山口上撒盐。那么对植物根系来说就是这个意思啊，增加它根系的一个负担，增加土壤的负担，它排不出去，吸收不了，转化不了，所以说施加以后没有用啊。如果土壤当中盐分含量高，它反而根系不生长，甚至啊一个反渗透压的一个作用啊，它根系失水。啊，烂根腐烂死亡。所以说，咱们到家以后先养什么？先养根儿。你把土壤环境给它调好，通过换土可以调节土壤环境，通过施加有机肥，咱们可以调节土壤的一个环境。所以说我经常推荐咱们用这个什么咔咔长根的微生物有机肥。它它是干啥？它就是刺激植物长根，调节土壤环境啊。首先你要保证根系在你家能发出来。它新根发出来以后啊，这个植物给你一个表现就是什么？它它黄叶停止了，交尖停止了，新芽开始正常生长了，这个就代表。植物毛细根的一个生长，植物毛细根生长出来以后啊，首先咱们适当的调节植物的一个光线啊，光线往明亮的地方调一调，然后咱们再补充以氮磷钾、钙镁硫、铁锰锌为主的这些无机盐式的一个肥料啊，什么肥？你手里的管氏肥、复合肥、水溶肥，包括咱们这个营养液啊，它都是这种这种肥料，其实就是针对植物它出现问题缺啥。补啥？举个例子，植物新叶长得小，长得慢，叶片不厚啊。你在光照满足它生长的条件下，用什么？用通用型的。植物不爱开花啊，生长比较旺盛啊，你通用的用多了，是吧？生长停不下来了，用什么？用观花的啊，增加磷钾的一个含量啊，进行一个催花，是吧？你植物出现新叶发黄、新叶畸形啊，你植物长果了，是吧？你果实想膨大，用什么？用钙镁的啊，这个就是根据植物不同阶段。进行不同情况下的一个施肥，无机盐的这种肥料是吧？我有我有这个水溶肥，其他元素的水溶肥啊，你都可以用啊。氮磷钾为主的这个肥料，咱们用一种就 OK 了。那么这个时候就划分出来了啊，植物施肥分两步，第一步要养根养土。哎，以植物土壤环境、植物发根为主，我推荐的就是咱们微生物有机肥，是吧？第二步，植物长势变旺，配合用什么氮磷钾为主的，缺啥补啥的这些肥料，因为它们都是号称快速吸收的一种肥料，这样就比较清晰啊。但是有前提，就是你光照条件能够满足植物正常生长，是吧？不然你施肥是无效的，是没用的，它转化不了。哎，你给它来二斤。啊，它吸它吸收不了，转化不了，这植物死亡了，烧死了，烂死了。那么第二步就是根据不同季节，咱们进行施肥啊。比如说夏季、冬季啊，植物生长慢，你需要把氮磷钾为主的这些肥料，你给它适当的拉长浇水周期。它、啊、只要正常生长，你就是可以用，就 OK。注意这个浓度啊，注意这个使用周期，是吧？你像春天、秋天，植物嗷嗷长，是吧？叶片越长越大，你要适当的增加一些浓度。增加使用频率。举个最简单一个例子，更好理解。比如说茶花，当季是它花苞大量的啊、呃、集结的一个时候，包括蓝莓啊开始催花的时候。
那么这个时候，你营养液你胶水就可以带，因为它长势比较快啊。你光照供应的情况，它转化比较快，这样它吸收的比较多，是吧？吸收多，转化多，白天温度高，它进行光合作用积累的多，晚上温度低，它消耗的少，是吧？这样这个糖分啊，养分就在植物体内存储，进行叶片的快速的一个生长，包括花苞的一个积。这个形成啊，花芽的一个分化，甚至后期开花爆花啊，夏天植物状态不好保命的时候，你把这些无机盐这些肥料给它停掉啊，哪怕你浇清水保住它的命啊，你也不要指望说我用这个呃氮磷钾啊，我这缺氮了啊，缺铁了，使劲往里怼啊，反而死亡。这个就是正确的食配方法。我做自媒体啊，三年的时间，我主要卖的就是补微生物有机肥加营养液。啊，因为这些我养很多花都完全够用了，是吧？我养两万盆花都没有你们养几盆花一柜子肥料那么多那么杂，了解本质才能用好啊！别忘了点赞关注啊！